71 এর মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় আল বদর নেতা ও জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই রায় দেন রায়ে পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে গণহত্যা ধর্ষণ সহ তিনটি অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় আর পাঁচ নম্বর অভিযোগে খালাস দেওয়া হয় রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার কথা জানিয়েছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী শাকের আরজু সহায়তায় রিপোর্ট করছেন দুলি মল্লিক একাত্তরে রংপুরে হত্যা গণহত্যা ধর্ষণ নির্যাতন সহ যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত জেলা আলবদর বাহিনীর কমান্ডার এটিএম আজহারুল ইসলাম দুই হাজার চোদ্দ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ প্রমাণিত হয় মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন আদালত আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের রায়ের এক মাসের মধ্যে খালাস দিয়ে আপিল করেন দণ্ডিত এই যুদ্ধ অপরাধী তবে আপিল বিভাগের রায়ও মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখে চার বিচারকের বেঞ্চ তার বিরুদ্ধে আনা পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুই তিন ও চার নং অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন আপিল বেঞ্চ তবে পাঁচ নং অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয় অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন ট্রাইব্যুনাল সব সাক্ষ্য প্রমাণ ও অন্যান্য নথিপত্র বিচার বিশ্লেষণ করেই এ সাজা দিয়েছে তাই ট্রাইব্যুনালের সাজায় হস্তক্ষেপের কোনো কারণ নেই বলে জানান তিনি ট্রাইব্যুনাল সাজা দিলে তবে আসামি পক্ষের আইনজীবী রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার কথা জানান যেহেতু এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে রায় সুতরাং আমরা দেখে আজার সাহেব দেখবেন দেখার পরে উনি রিভিউ করবেন আমরা আশা করি তিনি রিভিউতে খালাস পাবেন ইনশাল্লাহ আইন অনুযায়ী রিভিউ খারিজ হলে আসামি চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা করতে পারবেন দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন